మేడం డైరెక్ట్ గారు మీరు ప్రొడ్యూసర్ సారీ అలాగే అన్ని కొరియన్ సినిమాలు తీస్తున్నారు అయింది మీరు అందులో ఓ బేబీ తర్వాత మళ్ళీ ఇదే కాదు ఇంకా కొన్ని కూడా లైన్ అప్ అయి ఉన్నాయి అంటే కథాపరంగా మనం ఒక రకమైన స్పేస్లో ఉన్నామండి ఒక ఇప్పుడు ఇప్పుడు తీసుకున్న కథల్లో తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ గో గో ఫార్వర్డ్ అండ్ సి మనం వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో కానీ టూ ఇయర్స్లో కానీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో కానీ నాకు కొరియన్ సినిమా జర్నీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు నేను చాలామంది అడిగేవాళ్ళు కొత్తగా ఎక్కడుంది కదా కొత్తగా ఎక్కడుంది కదా అని చెప్పాను అడాప్టేషన్ అనేది అంత ఈజీ కూడా కాదు ఒక కథ ఒక కల్చర్ నుంచి ఒక ఎమోషనల్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఎమోషన్ని తీసుకున్న కల్చరల్ ఫ్యాబ్రిక్ని యాడ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ జర్నీ నేను నేను ప్రతి కథలోనూ ఆ కొత్తదనం చూస్తా ఈ కథని మనం మన తెలుగు వాళ్ళకి ఎలా కొత్తగా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు బికాజ్ ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే మనం కథలు రాసే ఒక జర్నీలో నా ఫీలింగ్ ఇది బికాజ్ నేను ఫిలిమ్స్ చదువుకున్నాను ఇక్కడ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను మనం కథ రాసే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఫ్రీడమ్ని ఇవ్వలేదండి వాళ్ళని ఒక రకంగా ఒక పరిధిలో చుట్టేసాం అందుకని మనం ప్రపంచం ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా ఒక ఊరు అయిపోతుంది ఒక విలేజ్ అయిపోతుంది ఇట్లాంటి సమయంలో మనం ఒక హాలీవుడ్లో కూర్చున్న కానీ ఒక లండన్లో కూర్చున్న కానీ యూరోప్లో కూర్చున్న ఒక తెలుగు సినిమా చూడాలి అంటే నేను మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు ఒక ఐదు చెప్పగలరా లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో అదే మలయాళంకి వెళ్తే వేరుగా ఉంటుంది తమిళకి వెళ్తే ఒక కొత్తదనం ఉంటుంది బెంగాలీకి వెళ్తే ఒక రకమైన డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది తెలుగు పరంగా కథలో కథకి మన కథ రాసే ఒక రచయితకి ఆ ఫ్రీడమ్ని మనం ఇస్తే వాళ్ళు చాలా గొప్పగా రాస్తారని నా ఫీలింగ్ యాక్చువల్గా ఈ కథ మాకు రాసింది అక్షయ్ స్క్రీన్ ప్లే చేశారు వెరీ యంగ్ అయ్యి అతనికి పదిహేడేళ్లప్పుడు ఇంట్లో నుంచి యాక్చువల్గా పారిపోయాడు సినిమా అంటే ఇష్టం ఉండి అలాంటి ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ ఎంతో మంది పెద్ద రచయితలతో కలిసి నేర్చుకుని కథ అంటే ఏంటి అని చెప్పని ప్రతి లెవెల్లోనూ వాళ్ళిద్దరితో ఎంతో క్లోజ్గా వర్క్ చేసి అతదంటూ అతందంటూ ఒక శైలి చేసుకున్నాడు ఇది అతనికి ఫస్ట్ క్రెడిట్ యాజ్ ఎ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ అంటే రచయితలకి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వట్లేదు అంటున్నారు ఎవరు హీరోలు ఇవ్వట్లేదు డైరెక్టర్లు ఇవ్వట్లేదు ఎందుకు సార్ అది అది వేరే యాంగిల్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు అది చాలా లాంగ్ కాన్వర్జేషన్ మీకు టైం ఉన్నా చక్కగా మాట్లాడు వకీల్ సాబ్ తర్వాత వకీల్ సాబ్ తర్వాత మగువా మగువా ఈ టైప్ కూడా ఈ సాంగ్ కదిలే కదిలే మహిళ అనేది మగువ అని వచ్చింది అది ఆ టైప్లో ఉంది అది మీకు చెప్పినప్పుడు మీ అసలు మీ ఇద్దరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఫస్ట్ అంటే ఈ ఫిల్మ్ ఇలాగే ఉండబోతుంది అనేది సి ఇప్పుడు ఈ పాటలో మగువా మగువాగానే వచ్చింది ఇది ఒక మన ఐగిరి నందిని శ్లోకం ఉంది కదా ఆ ట్యూన్ బేస్లో అంటే వీళ్ళిద్దరూ ఒక్క ఆ సిచ్యువేషన్లో by the time they reach us a scenario while manasulo em vallu kottadaniki anta daranga kottadaniki kaaranam enti anedi express cheyadaniki ee paata avasaramga undi so ee paata kosam ledante idi ipudu oh memo like uh, it's a women uh, film ala ani memo like we are not trying to project it like that ఇది రజీనా చెప్పినట్టు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు అండ్ వీఆర్ లీడింగ్ ద ద ఫిల్మ్ ఒక మల్టీ స్టార్ ఆర్ మేల్ కాస్ట్ లాగా వీఆర్ టూ ఫీమేల్ లీడ్ ప్రొటాగనిస్ ఓర్ లీడింగ్ ద ఫిల్మ్ అంతే బట్ మీరు ఫిల్మ్ చూస్తే ఇట్స్ లైక్ దెల్ బీ అ లాట్ ఆఫ్ కామెడీ దెల్ బీ అ లాట్ ఆఫ్ డ్రామా అ లాట్ ఆఫ్ అంటే నేను నాకు నచ్చిన ఒక ఒక హీరో ఒక వంద మందిని కొడుతున్నప్పుడు నేను అరుస్తా విసిల్ చేస్తా విసిల్ చేస్తా సో అలాగే ఇఫ్ మీరు మీరందరూ మా క్యారెక్టర్స్కి కనెక్ట్ అయ్యారంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది థియేటర్లో అండ్ అది వస్తే నా తరఫున లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఇందాక మీరు టీచ్ చేస్తున్న రూమ్లో ఉన్నప్పుడు అల్మరా తీయగానే చాక్లెట్లు రకరకాల వేస్ట్ అని పెట్టారు కదా ఇంట్లో కూడా ఇలా పిల్లలు సిస్టర్స్ కానీ బ్రదర్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఇలా టీ సందర్భాలు ఉన్నాయా నా తమ్ముడికి నేను ఏమి ఇవ్వను నేనే తినేస్తా ఆ తిండి పిచ్చి అనేది శాలినీకి నాకు ఉన్న క్యారెక్టర్ అది ఎక్కడో అంటే నాకు ఈ కొరియన్ ఫిల్మ్లో చేసే హీరో పాక్ సూజున్ నాకు చాలా ఇష్టం నేను ఈ ఫిల్మ్ యాక్చువల్లీ నాకు ఇది మనం తెలుగులో చేయబోతున్నామని తెలిసిన తర్వాతే నేను మిడ్ నైట్ రన్నర్స్ కూడా చూడ్డా అప్పుడు నేను అనుకున్నా ఇదేంటిది నాకు తెలియకుండా నన్ను ఎవరో చూసి నా స్టోరీని ఇక్కడ ఒక క్యారెక్టర్గా మార్చి స్క్రీన్లో పెట్టినట్టు ఉందే అని అనుకునే ముందు దేశాడ్ ఈ క్యారెక్టర్ మీరు ప్లే చేస్తారు ఐ వాజ్ లైక్ ఎస
దీనికి ప్రిపరేషన్ ఏమీ అవసరం లేదబ్బా కొంచెం తెలంగాణ డైలాక్ట్ మాత్రం బాగా నేర్చుకొని నేను నాలా అక్కడ అక్కడ ఉంటే చాలు అనుకున్నా బట్ అదే జరిగింది అనమాట నేను ఎప్పుడు ఫుడీనే అండి నేను చిన్నప్పుడు కూడా ఇలాగే ఉన్నాను ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నాను అది అసలు మారదు నా రిలేషన్షిప్ విత్ ఫుడ్ ఇస్ బిన్ ద మోస్ట్ కన్సిస్టెంట్ అది అసలు బ్రేకప్ ఆయే ఆయేదే కాదు లేదండి అంటే సి వి ఆల్ లవ్ ఫుడ్ కదా మనం ఎప్పుడెప్పుడు లైక్ వెన్ వీ ఆర్ అప్సెట్ వెన్ వెన్ వీ సమ్టైమ్స్ మోర్ దెన్ వీ లీన్ ఆన్ పీపుల్ మనం వీ లీన్ ఆన్ ఫుడ్ ఫర్ కంఫర్ట్ కరెక్ట్ ఎమోషనల్ డిస్ట్రెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ అది అవన్నీ ఉన్నప్పుడు సో హ్యాపీనెస్ కూడా కానీ ఈ ఫిల్మ్లో అయితే లైక్ కొంచెం అంటే తిండి పిచ్చి అంటారు కదా అది కొంచెం ఏమై దాట్స్ ఓన్లీ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ హర్ అది మొత్తం అయితే ఆ మూవీలో ఆ అమ్మాయి అది కాదు దెర్ఇస్ అ లాట్ మోర్ టు షాలిని అంటే షాలిని లాంటి ఒక ఫ్రెండ్ నాకు కావాలి అనే థాట్తోనే నేను సాక్ని డాక్ని ఫిల్మ్ లాస్ట్ డే షూట్ అప్పుడు నేను అనుకున్నా బికాస్ అలాంటి అమ్మాయిలు నాకైతే లేదండి అలాంటి ఒక ఫ్రెండ్ నాకు కావాలని ఉంది బట్ తిండి పిచ్చి అదే కొంచెం ఎక్కువ నాక నా నాది కొంచెం తక్కువే సో సో ఐ వాంట్ టాక్ అబౌట్ ద యాక్షన్ పార్ట్ రజినా షూర్వీర్ చేశారు అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ సమ్ యాక్షన్ సీన్స్ దేర్ హౌ వాజ్ ఇట్ ఫర్ యూ టు డూ ద యాక్షన్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ Uh, it is a lot of physical thing it's also a lot of uh, expression in terms of the way you express so me ketla undindi doing those action scenes i think this must be the first time for you so both of you if you could tell um well nanu chuste andru emai action cheyali ani cheptaru actually so i off late i've been getting a lot of these kind of offers naaku chaala ishtam andi na first movie nunchi nenu cheptune unna ఆల్ ద ఫైట్ మాస్టర్స్ వాళ్ళ హీరోస్కి ఇస్తారు కదా అప్పుడు నేను చెప్తా మాస్టర్ నాకు ఇవ్వండి మాస్టర్ నేను కూడా కిక్ చేస్తా మాస్టర్ నేను కూడా ఇలా ఇలా కొడతా మాస్టర్ బట్ ఇట్ టుక్ మెనీ ఇయర్స్ ఫర్ ఇట్ టు ఫైనలీ హ్యాపీ నైమ్ నాట్ కంప్లైనింగ్ ఎందుకంటే ఐ ఫైనలీ అండర్స్టాండ్ అ లాట్ మోర్ అబౌట్ సినిమా అండ్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ యాజ్ వెల్ ఇప్పుడు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ వాట్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ నాకు ఎప్పుడైనా నేను చేస్తా నాకు ఐ మీన్ ఐవ్ ఆల్వేస్ బిన్ అ వెరీ యాక్టివ్ పర్సన్ Uh, when I was చిన్నప్పటి నుంచే గోడ ఎక్కడ లైక్ ఐ వుడ్ క్లైమ్ అ ట్రీ ఐ వుడ్ క్లైమ్ అ వాల్ ఐ వుడ్ జామ్ ప్లే విత్ బాయ్స్ సో ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ మై లైఫ్ నేను ఒక టామ్ బాయ్ అని అందరూ చెప్తారు అండ్ కానీ ఫైట్ సీన్స్ చేయడం టామ్ బాయ్ ఉండడం చాలా డిఫరెంట్ అది ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ బట్ ఆ ప్రాక్టీస్లోనే ఒక ఇది ఉంది కదా లైక్ యూ డూయింగ్ సంథింగ్ న్యూ యు ఆర్ ఫైనలీ డూయింగ్ సంథింగ్ యూ వాంట్ టు డూ సో ఎప్పుడు ఒక యాక్షన్ సీన్ ఉంటే ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఐ గివ్ ఇట్ మై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన 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 దగ్గర చాలా బీటీఎస్ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి నేను వెయిట్ చేస్తుంది అనేది ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది నేను అన్నీ పెట్టేస్తా బయట బికాస్ ఐ వాంట్ పీపుల్ టు సీ వాట్ ఇట్ వాట్ ఇట్ టేక్స్ టు గెట్ ఇన్ టు ద స్కిన్ ఆఫ్ సచ్ ఎ క్యారెక్టర్ యు నో ఇట్స్ నాట్ పీస్ ఆఫ్ కేక్ uh it's not a walk in the park uh, for sure so yeah uh ilanti characters naaku istune undi istune undandi nen chesestha vetha how was it uh, uh, how how challenging was it was it some of part of it i mean can you explain is there a moments now which were very challenging to do those action scenes actually honestly speaking i think um idi oka manchi platform because uh nen adhe i was thinking um మామూలుగా ఏ హీరో అయినా ఒక ఫిల్మ్ చేస్తున్నప్పుడు దెర్ నెవర్ దిస్ క్వశ్చన్ అబౌట్ మీరు యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఎలా చేశారండి ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అలా ఎవరు అడగరు బికాస్ ఐ థింక్ ఇట్స్ లైక్ కామన్ దాట్ మెయిల్ ట్రేట్స్లో ఫైటింగ్ అనేది చాలా కామన్గా అలా వచ్చేస్తుంది అనే ఒక థాట్ మనకి ఎప్పుడు ఉంటుంది అండ్ విత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ మనం మేము ఈజీగా డాన్స్ చేసేస్తాం అనే ఒక ఇది బట్ ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ రెండు కష్టమే అండి బికాస్ ఇట్స్ లైక్ యాక్షన్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ డాన్స్ కొరియోగ్రఫీ అండ్ నేను ఇక్కడ బాగా నేర్చుకునే ఒక విషయం ఏంటంటే వైల్ పర్ఫార్మింగ్ యాక్షన్ యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్ విత్ యువర్ ఎంటైర్ బాడీ మనం నేను పంచులు ఇలా ఇస్తున్నాను కాబట్టి నా ఫేస్లో అలా ఉంటే ఇట్ వోంట్ లుక్ గుడ్ సో ఇట్స్ లైక్ యూ వీ హ్యాడ్ టు నాకైతే ఐ హ్యాడ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ వాళ్ళు ప్రభు అండ్ ప్రశాంత్ అని చెప్పి ఇద్దరు ఫోర్ పిల్లర్స్ ఫైటింగ్ అకాడమీ అని చెప్పి ఇన్ చెన్నై అక్కడ వాళ్ళు బాడీ మూవ్మెంట్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు అనమాట ట్రైనింగ్ సో మన మనం ఎప్పుడూ అబ్బాయిలైనా అమ్మాయిలైనా మనకు ఒక ఒక
coming into your space manaki adi telisipothundi that feeling so we had to break all that oka exercise ela undindante ochi ila tala meeda ela tap chestu unnaru so manaki kopam ostundi kada but will you shut down from it or manam ela daniki react avutunnam anedi chuddaniki aa exercise nunchi start ayi then you know they teach you how to react with your body punch chestunappudu cheetala ela undali you know and inkoka tricky thing ee film lo entante అది వెంకట్ మాస్టర్ చాలా బాగా అర్థం చేసుకుని చేశారు మనకి ఒక ఫిల్మ్లో ఒక టూ అవర్స్ స్పేస్ ఉన్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ ద జానర్ ఇస్ యాక్షన్ కామెడీ యాక్షన్ మాస్టర్ విల్ బీ ద హీరో ఇన్ ది యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కానీ వీ ఆర్ స్టిల్ పోలీస్ ట్రైనీస్ సో వీ షుడ్ నాట్ లుక్ లైక్ అరే వీళ్ళు ఏంట్రా సూపర్ హీరోస్లా కొట్టుకుంటున్నారు కొడుతున్నారు అలాంటి ఒక ఇది కూడా రాకూడదు దే స్లోలీ గెట్ టు దట్ పాయింట్ కానీ దెర్ ఆర్ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ దే బేర్లీ ఎస్కేప్ so akkada it's not the fight sequence ippudu oka fight sequence local ki elipothunam ani cheppi aa sequence baaga raavali anedi maatram kaadu the thought it should blend well with the story as well so daani venakala unna prayatnam we all sat together and discuss that you know konni konni moves chaala baaga unte we should save it for later ippudu adi avasaram ledhu so alanti chaala healthy conversations jarigindi and it was not easy and we had to really really train for it ఆనెస్ట్గా క్రెడిట్ సంయుక్తకి వెళ్తుందండి మేము ఫస్ట్ సుధీర్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆన్ బోర్డ్ ఇస్ ఇట్ ఓకే యా వి ఇట్ వాస్ ఇట్ స్టార్టెడ్ యాజ్ ఎ హీరో జర్నీ ఓన్లీ ఒకరోజు సంయుక్త అంది వై డోంట్ వీ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ ఏ టూ ఫీమేల్ లెడ్ ఫిల్మ్ అని చెప్పని దానికి ఫస్ట్ ఓకే అన్నది సుధీర్ ఆనెస్ట్గా దట్ కంప్లీట్ క్రెడిట్ కోర్స్ టు సుధీర్ బికాస్ హీ టుక్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హీ సెట్ చాలా బాగుంటుంది ఇది హీరోయిన్ స్టోరీ కింద చేస్తే అని చెప్పని um that is how it all started samyukta and japan she works with rana and uh, she is a very important uh, segment of this entire journey the foundation than actually the sakini dakini and the title is also that we have to use the title of 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 the song in the title of the title of the title of the sakini of the dakini of the title Uh, why don't we keep it as sakini dakini ante akka nunchi we took the inspiration that idea was given by samyukta and heroin film ayina tarvata jarigina project enni sir actually ga ee particular film la mem oka crime ni address chesam andi and the minute we decided that it will it is a female led film ankunnaka same original lo film actually ga the crime of the whole story is about egg harvesting um the egg harvesting anedi is uh, is declared as a big crime in india in december 2021 so before that there was a lot of struggle to make it a crime appudu varaku chaala varaku chinna pillani gaani edanna sare lete ammayilni gaani ye vidhanga treat chesaru for the sake of this crime anedi meer ee cinema lo chustaru nenu cheppakoddu kani egg harvesting anna oka novel theme ni midnight runners anna oka korean uh, you know కంట్రీ హ్యావ్ డెల్ట్ ఇట్ వెరీ నావెల్లీ చాలా బాగా చూపించారు అది నాకు యాక్చువల్గా ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చింది వీ నీడ్ టు బ్రింగ్ దిస్ క్రైమ్ టు దిస్ ఇండియా అని చాలా రీసెర్చ్ చేశాము దెన్ వీ డిసైడ్ ఎప్పుడైతే అమ్మాయిలు దీనికి లీడింగ్ అయ్యారో యాజ్ ఎ షీరో ఫిలిం ద హీరోస్ దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ద హీరో అండ్ దానికి ఎంతో అర్థం వచ్చింది అట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్ వెంట్ యూ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ లెవెల్ బికాస్ దెన్ ఆ కథలో చాలా పర్సనలైజ్ అయిపోతుంది ఒక అమ్మాయి వెళ్ళి ఈ పర్టికులర్ కాస్ కోసం ఫైట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ బికమ్స్ ఎ వెరీ పర్సనల్ స్టోరీ అక్కడ రన్ టైం తక్కువ ఉంది ఎగ్జాగరేట్ చేశారండి లేదంటే ఆ రన్ టైం ఏమి ఉండొచ్చు ఒరిజినల్ రన్ టైం తక్కువ ఉంది కదా వన్ నాట్ నైన్ ఐ థింక్ ఆ వన్ నాట్ నైన్ కాదండి ఒరిజినల్ రన్ టైం కూడా కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ ఉంది యా ఇట్స్ అండ్ డై మార్నింగ్ నుంచి ఒక న్యూస్ సర్క్యులేట్ అవుతుంది సుధీర్ వర్మ గారు ఏదో అప్సెట్ అయ్యారు అందుకే ప్రమోషన్స్ లో కన్వర్ట్ లేదు సో క్లారిటీ ఇవ్వండి సుధీర్ వర్మ గారు ఈ సినిమా జనవరి 2020 లో స్టార్ట్ చేశారండి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఒక డైరెక్టర్ గారిని ఆయన కొన్న ఎట్ ద స్టేజ్ హీ ఈజ్ ఇన్ కెరియర్ సినిమా అయిపోయాక మీరు ప్రధానికి రండి అండం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఆయన ఒక పెద్ద సినిమా చేస్తున్న అది మనం కోఆపరేట్ చేసి ఆయనకు సపోర్ట్ చేయాలి అటువంటిది ఏమీ లేదు ఐ థింక్ ఆయన సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి వీ నో ద ఎఫర్ట్ దట్ హీ కమిటెడ్ అండ్ యాక్చువల్గా ఆయనకి టూ ఇయర్స్ తర్వాత లేదు టూ ఇయర్స్ కూడా వెళ్ళిపోయింది కోవిడ్ వల్ల మనందరం అలా 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 ముందుకు వచ్చి ఒక రెండు సంవత్సరాలు అలా మిస్ అయిపోయినాయి కానీ ఆయనకి ఒక పెద్ద సినిమా అవకాశం రావడం ఆయన వెళ్ళడం అన్నది యాజ్ సంబడి లైక్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ యాక్టర్స్ వీఆర్ వెరీ సపోర్టివ్ ఆఫ్ ఇట్ అప్సెట్ అయితే ఆయన పేరు అది ఉంటుంది కదండి తలే వాళ్ళు మీరు ఆ మాట అనేస్తున్నారు 
యాక్చువల్ గా అది చిన్న ప్యాచ్ వర్క్ ఉండేయండి మాకు ఎందుకంటే ఆ రోజు అప్పుడు ఆయనకి క్లాష్ వచ్చింది బిట్వీన్ కానీ ఆయన మొత్తం దాన్ని ఓవర్సీ చేశారు షూట్ అయ్యాక కూడా ఆయన వచ్చి దాన్ని మొత్తం అప్రూవ్ చేశారు సో విత్ ఆయన ఆయన సజెస్ట్ చేసిన పర్సన్ తోనే మేము వెళ్ళాము సో రజన గారు ఇందులో టీజర్ చూస్తుంటే ఓసీడి ఉన్న అమ్మాయి గారు కనిపిస్తున్నారు సో రియల్ లైఫ్ లో కూడా అలా ఓసీడి ఇలాగే క్వశ్చన్ అడుగుతారా మీరు యాక్టింగ్ చేస్తున్నాం అండి అక్కడ అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏ ఉన్నాయా నో జనరల్ గానే అడుగుతున్నా చాలా వి హ్యావ్ ఫిల్మ్ దట్స్ దట్స్ యాక్చువల్లీ షోయింగ్ విమెన్ ఇన్ అ గుడ్ లైట్ దాంట్లో తీసుకొని నా క్యారెక్టర్ గురించి ఓసీడి గురించి అడుగుతున్నారు ఏంటండి యాక్టింగ్ చేస్తున్నానండి అక్కడ లేదు క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు ఐమ్ అ హైజీనిక్ పర్సన్ బట్ ఓసీడీ లేదండి నాకు అలాంటి సైకలాజికలీ ఇష్యూస్ లేదండి ఆబ్వియస్లీ ఆబ్వియస్లీ అవేర్నెస్ ఉంది అందరికీ బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఒబ్సెసివ్ కంపల్షన్ డిసార్డర్ ఓసీడి ఫుల్ ఫామ్ తెలుసండి మీకు డిసార్డర్ ని వస్తుంది ఎన్లో సో నో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఓసీడి i am just acting as damini who has ocd um ne ela answer cheyalin ante ayipindi kada answer ayipindi kada mee peru entandi rajesh rajesh and a medium chi kada kada chap a medium one minute nenu disorder ante adi cinema lo chestaru but nenu exactly na na question entante aa ocd ippudu character chesaru kada సో రియల్ లైఫ్ లో కూడా అంత హైజీన్ గా ఉంటారా అని అదే తను చెప్పినట్టు కోవిడ్ తర్వాత అందరం చూడండి తర్వాత ఇప్పుడు అందరం ఉన్నాం కదా సో ఆబ్వియస్లీ నేను కోవిడ్ ముందు కూడా వెరీ హైజీనిక్ పర్సన్ ఎందుకంటే ఐ బిలీవ్ ఒక అమ్మాయికి హైజీన్ చాలా ముఖ్యం అండి గెటింగ్ సంథింగ్ లైక్ యూటీఐ ఆల్ ఆఫ్ దట్ మేల్స్ కి అది ఉండదు బట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫీమేల్ టు కీప్ హర్ ఫీమేల్ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ క్లీన్ it's very important to stay hygienic it's very important to wash your hands it's very important to make sure that you're being hygienic yeah. actually disorder good thank you rajesh garu avunandi <laughs> um it is difficult thank you actually for that endukante uh, ammayilo action chese tappudu mana industry lo unna fight masters andru male so at one point i feel like understanding the female body is is something they have to pay attention to which is very interesting to see venkat master kuda i do i don't think i don't know venkat master has done a full fledged uh, female uh, females to fight ila you know and uh, it's very interesting because um aina teeskuna time he took his time to make us understand and uh, his assistant suresh and the rest of them valandru chaala time petti they made us understand what it is if they felt like maaku issues unnai they they helped us with it stretches kaani elanti stretches cheyali kick raavalante elanti stretches cheyali so from the basics they made sure that they didn't make us feel like oh idi meeku raadani they made us feel empowered which is very important for men i feel in the society to also make not just women to make other women feel empowered kaani if men also do it it's, it's beautiful so it was very interesting endukante uh, we spent about um, one week did we do one week of uh, fight training for the yeah at least 10 days no for the yeah so roju ikkada ramanand studios ki vachi they have set up a little uh, place ropes to anni and uh, mattresses to and it was uh, exciting to do it so um, yes it is difficult it is tough ropes avani marks ani vachestai we would generally hear the uh, heroes the co stars saying oh you know ivala idi ayindi ivala adi ayindi so to this time it was us saying it oh na ni poyindi oh idi ayindi na akshin me dev vachindi so um it's nice to be in that position 
రజనా లేడీ ఓరియంటెడ్ సినిమాలు మన లేడీ అమితాబ్ విజయశాంతి గారి దగ్గర నుంచి చాలా మంది చేస్తూ వస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళని ఎవరినైనా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని ఈ సినిమా చేసే ముందు కథ ఉన్న తర్వాత కానీ వాళ్ళు ఏమైనా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని చేశారు అనుకోవచ్చు వాళ్ళు మీకు ఎవరైనా ఇన్స్పిరేషన్ చెప్పవచ్చు సినిమాలు అంత ముందు చేసిన లేడీ ఉమెన్ లేడీస్ విజయశాంతి గారు ఆబ్వియస్లీ అని ఇన్స్పిరేషన్ అండి ఎందుకంటే ఎనీథింగ్ పోలీస్ రిలేటెడ్ అండ్ ఎనీథింగ్ యాక్షన్ రిలేటెడ్ ఫర్ ఎనీ యాక్ట్రెసెస్ ఎనీ హీరోయిన్స్ అందరూ విజయశాంతి గారు గురించి మాట్లాడతారు ఐ హ్యావ్ సీన్ మెనీ వీడియోస్ ఆఫ్ హర్ ఆన్లైన్ వెళ్ళి చూసి ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ డెఫినెట్లీ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ ఎందుకంటే అప్పుడు చేస్ చేశారో ఆవిడ ఇప్పుడు మేము చేస్తున్నాం అండ్ మధ్యలో ఆ గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది నాకు తెలీదు ఐ డోంట్ నో వై ఎవ్రీ వన్స్ నాట్ గివింగ్ ఫీమేల్స్ అండ్ హీరోయిన్స్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇలాంటి ఇది బట్ అ లాట్ ఆఫ్ ది యాక్ట్రెసెస్ హ్యావ్ బిన్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ బట్ ఆల్సో ముందు చాలా బ్యాక్ ఇన్ ది ఎయిటీస్ అండ్ ఓర్లీ నైంటీస్ చాలామంది హీరోయిన్స్ వాళ్ళు దే బిన్ ది సోలో లీడ్స్ ఆఫ్ అ ఫిల్మ్ మధ్యలో దెస్ బిన్ అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ దర్ హ్యావ్ చేంజ్ అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ దట్ చేంజ్ ఇంకా మళ్ళీ వస్తుంది వే యు నో నవ్ పీపుల్ ఆ సి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సినిమా ఈజ్ అ మిక్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ బిజినెస్ అండి సో ఇప్పుడు ఒక హీరోయిన్ మీద డబ్బు పెట్టాలంటే ద ప్రొడ్యూసర్ హ్యాస్ టు బీ షో దట్ దే గోన్ మేక్ ద మనీ రైట్ అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ స్లోలీ బిల్డింగ్ నా ఇలాంటి సినిమా రావాలి సక్సెస్ రావాలి and that's when the change will be seen and only success brings about a change right um, success ledante change undadu um, so yeah meer inta mundu cinema lo chesina appudu gaani leda press meet lo gaani inta exciting ippudu nenu chodala asli cinema vachinappudu nenu vachinappudu nunchi kitsa absurd chestha chaala exciting chaala enduku anta involvement anta exciting ga unde anukunte because uh, i feel like first time uh, సి ఫస్ట్ టైం ఎవరు మీ మీద ఆ నమ్మకం పెట్టి ఒక మూవీ తీస్తే లైక్ ఐ సైడ్ ఇట్స్ అ మిక్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ బిజినెస్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సో నా తరపు నుంచి నేను ఏం చేసుకోవచ్చు నేను చేస్తాను అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ యు నో సునీత గారు సురేష్ గారు ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ పుట్ దట్ నమ్మకం ఆన్ అస్ లైక్ ఓకే వీళ్ళిద్దరితో ఎదురుతో ఒక మూవీ చేద్దాం వీ విల్ ట్రై ఆ ప్రయత్నం ఉంటే వీ కెన్ డూ సో దట్స్ వై ఐమ్ సో ఎక్సైటెడ్ ఇది లోపల నుంచి వస్తుంది చాలా జెన్యున్ గా ప్యూర్ గా ఉంది ఇది సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ నోటీసింగ్ సునీత గారు చాలా హ్యాపీ అమ్మ ఉమెన్ గా మీరు ప్రొడ్యూసర్ గా చేయటం ఈ మధ్య కూడా చాలా మంది ఉమెన్ గా ప్రొడ్యూసర్ చాలా మంది చేస్తారు కానీ మీరు ఇందాక ఫస్ట్ చెప్పిన ఆన్సర్ లో మాత్రం చిన్న ఇదే అనిపించింది బాహుబలి తర్వాత అసలు తెలుగు ఇండస్ట్రీనే చాలా మంది అదర్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు ఇంక్లూడింగ్ బాలీవుడ్ తో సహా అలాంటప్పుడు అంటే కథల కొరత అనేది ఎక్కడైనా ఉంటుంది కానీ అసలు తెలుగులో కథ కంటెంట్ రైటర్ లేరు సరిగ్గా ఇది లేదు ఆ మీరు సమాధానం చెప్పడం ఎందుకు అంత అలా మీరు రియాక్ట్ అయ్యారో నాకు అర్థం కాలేదు దానికి సమాధానం చెప్పండి చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ అడిగారు టైం సరిపోదేమో చెప్పాలి అంటే ఆనెస్ట్ గా చెప్పాలి అంటేనండి తెలుగు సినిమాని ఇప్పుడు ఒక కమర్షియల్ సెన్స్ లో ఒక సక్సెస్ సెన్స్ లో ఇంటర్నేషనల్ గా తీసుకెళ్ళింది రాజమౌళి గారు అలాంటివి మనం ఎన్ని చేయగలం అని చూసుకుంటే ప్రతిసారి రోజుకు వారానికి ఒకరు బాహుబలి మనం చేయలేము కరెక్ట్ అందులో చాలా ఉన్నాయి ఇంకో ఇంకొన్ని చెప్పండి నాకు అంటే ఇట్లా ఒక రెగ్యులర్ యావరేజ్ ఆడియన్స్ ఇవన్నీ ఒక వాట్ ఐ కాల్ ఇస్ ఎ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రతిదీ ఒక సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ గా చేయాలి అంటే ఇట్ టేక్స్ ఎ సర్టన్ బడ్జెట్స్ అసలు పాన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ నెత్తిని మనం తెలుగు వాడమే దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫీల్ వెరీ ఒకప్పుడు తెలుగు నుంచి తమిళ నుంచి సినిమాలు తీసుకెళ్లి హిందీలో చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు మనం చేసిన సినిమాలే అన్ని చోట్ల రిలీజ్ చేస్తున్నాం బట్ అది అలాంటివి మనం ఎన్ని చేయగలం ఎంత ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క రైటర్ మాకు వస్తారు వచ్చి మేడం ఇంకో బాహుబలి చేద్దామా అంటారు ఇంకో కార్తికేయ చేద్దామా అంటారు తను అన్నట్టుగా ఒక బిజినెస్ వర్కౌట్ అవ్వాలి అంటే ఒక బడ్జెట్లో ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఒక సినిమాని చేయగలగాలి కానీ ఇవన్నీ బడ్జెట్ రిస్క్ సినిమాలు అని చెప్పని ఈవెన్ బిఫోర్ రిలీజ్ మీకు తెలుసు అందరం ఇండస్ట్రీలో ఉండి టెన్షన్ గా ఇది వర్కౌట్ అవ్వాలి అని మనందరం పూజలు చేసిన రోజులు ఉన్నాయి ఆర్ఆర్కి నూనో అన్నిటికీ కానీ ఉన్న ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ లో మనకి ఎన్ని సినిమాలు అలా రిలీజ్ చేయగలం మనం అదే లెవెల్లో ఎలా చేయగలం అదే లెవెల్లో ఉన్న డైరెక్టర్లు మనకి ఎంతమంది ఉన్నారు 
సో ఒక లిమిటేషన్ అంటూ పెట్టుకుని మన నెంబర్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకుంటే ఒక మంచి కథని రాయడానికి కథ అన్నది కూడా ఒక జర్నీ అండి కూర్చుని టకటక రాసేసేయలేం కదా ఒక విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు ఇప్పుడు రాజమౌళి గారు విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు కాకుండా ఎంతమంది కొత్త కొత్త రై రైటర్స్తో కథలు తీసుకున్నారు ఒక నమ్మకం ఉంటుంది ఒక నమ్మకం కలుగుతుంది ఒక రైటర్తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు నేను అంటుంది అది అది కూడా ఒక క్రాఫ్ట్ ఇప్పుడు ఈరోజు మనం మేము ఒక వెంకట్ మాస్టర్ గారు చేసి వీళ్ళతో వెళ్తున్నప్పుడు ఒక యాక్షన్ మాస్టర్ అనేది ఒక క్రాఫ్ట్ని చేస్తున్నప్పుడు అమ్మాయిలతో ఎంత జాగ్రత్తగా చేస్తారు అంటే ఐ నో ద కేర్ దట్ వెంటిన్ మీరు అన్ మీరు విజయశాంతి గారు అన్నారు అప్పుడు మీరు యాక్షన్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు యాక్షన్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు మన తెలుగు ఆడియన్స్కి ఎక్స్పోజ్ అయిన ఒక గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ లాంటి కొన్ని యాక్షన్స్ తీసుకుంటే ఆ యాక్షన్స్కి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఎలా మ్యాచ్ చేయాలి అని తీసుకుంటే బికాస్ ఒక పంచి కొడుతున్నప్పుడు ఇది కరెక్ట్గా ఉండాలి ఆ క్రాఫ్ట్ చాలా మారుతుంది సేమ్ ఈజ్ రైటింగ్ అండి బికాస్ నేను కూడా ఒక రైటర్నే నాకు తెలుసు వాట్ ఇట్ టేక్స్ టు బీ రైటర్ నేను మీకు కొత్తగా చెప్పకల్లా నా కెరియర్ ఫస్ట్ నుంచి మీరు నన్ను చూశారు నేను పివి నేను వెంకటేశ్వర గారు పరుచూరు వెంకటేశ్వర గారు కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని ఈనాడు పేపర్ చదివాను అప్పట్లో తెలుగు సరిగ్గా రాక ఇప్పుడు తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను అదొక జర్నీ మనం తప్పకుండా అక్కడికి చేరుతాం రేపు నా గోల్ ఏంటంటే ఒక కొరియా వాళ్ళు వచ్చి మన దగ్గర కథను తీసుకోవాలి యాక్చువల్గా వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేశారు ఆర్ఆర్ఆర్ అమ్ముతారా వీ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఇన్ కొరియా అని చెప్పాను అండ్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ రీచ్డ్ అవుట్ రాజమౌళి గారు సో నేను అంటే ఏంటంటే ఆ స్టేజ్కి మనం వస్తాం కానీ దానికి కూడా మనం కూడా ఒక మంచి కథ ఇలా కూడా చేయొచ్చు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ చూపించాలి కదా మై జర్నీ ఈజ్ దాట్ అదే ఇంతకు ముందు చేసిన సినిమాలన్నీ ఒక ఎత్తు ఈ సినిమా ఒక ఎత్తు మీకు సో మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఫర్దర్గా ఇట్లాంటి యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు అడిగితే మీరు చేస్తారా అంటే హీరోయిన్లు అనగానే సాంగ్స్కి సీన్స్ వరకు పరిమితం అవుతారు కదా అప్పుడుకప్పుడు చేంజ్ వస్తుంది మీ ఫీలింగ్ చెప్పు ఖచ్చితంగా చేస్తాను సార్ అంటే నేను ఈ ఫిల్మ్ చేసిన తర్వాత కంటిన్యూస్గా ఈ ఫైటింగ్కి అసలు ఎలాంటి ట్రైనింగ్ జరిగిందో అది కంటిన్యూస్గా చేస్తూ ఉన్నాను బికాజ్ ఫైట్ అనేది డిడ్ నాట్ జస్ట్ హెల్ప్ మీ విత్ అక్కడ పంచులు వేయడం కిక్లు వేయడం దానికన్నా మన పాస్చర్ని కరెక్ట్ చేసుకోవడం డాన్స్కి కూడా ఎక్కువ గ్రేస్ నేర్పించింది అనమాట త్రూ ఫైట్ సో నాకు తెలుసు చాలామంది ఇన్క్లూడింగ్ బెన్ ఐ ఈ ఫిల్మ్ చేస్తున్నానని సైన్ చేయిన వెం చేసిన వెంటనే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు షాక్ అయింది సాకిని డాక్ని ఆ పడ లైక్ ద మూవీ నేమ్ ఇస్ సాకిని డాక్ని దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ క్యూరియాసిటీ ద సెకండ్ థింగ్ వాజ్ యు ఆర్ డూయింగ్ యాక్షన్ అదే వచ్చింది అనమాట ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ డౌట్ ఆర్ ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ సర్ప్రైజ్ బట్ రెండు ఐఎమ్ హ్యాపీ టు ఎక్సెప్ట్ బోత్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు ఎక్సెప్ట్ బోత్ ఎందుకంటే నేను నా పర్సనల్ లైఫ్లో నేను ఎలా ఉన్నానో ఉన్నాను అది నాది బట్ వాట్ ఐఎమ్ ఆన్ స్క్రీన్ ఇస్ ఫర్ ది ఆడియన్స్ సో అక్కడ మాత్రం నా వర్క్లో అసలు ఏ తేడా రాదు ఐ విల్ మేక్ షూర్ ఆఫ్ దాట్ అండ్ ఐ విల్ ఫైట్ ఫర్ దాట్ త్రూ అవుట్ మై ఇది అండ్ దట్ ఈస్ మై వర్క్ ఆల్సో యాజ్ అన్ యాక్టర్ కదా టు కాన్స్టెంట్లీ మేక్ ప్రోగ్రెస్ నేను ఒక ఫిల్మ్ తర్వాత ఇంకొక ఫిల్మ్లో నా కోసం ఎవరైనా డబ్బులు పెట్టి థియేటర్కి వెళ్ళి ఫిల్మ్ చూస్తున్నారంటే ఐ వాంట్ ఇట్ టు బి వర్తీ ఆఫ్ ద టైమ్ సో ఓకే ఈ ఫిల్మ్ వెళ్ళి చూద్దాం ఎలా ఉందో చూద్దాం అని అని చెప్పి ఎవరైనా వెళ్తున్నారంటే ఐ వాంట్ దెమ్ టు ఫస్ట్ ఇఫ్ దే ఆర్ క్యూరియస్ దాట్ నువ్వేత ఫైట్ చేస్తుందా ఎలా ఉండబోతుంది అనగానే ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ దే ఆర్ క్యూరియస్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఇఫ్ దే థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్ ఐ విల్ టేక్ ఇట్ ఇఫ్ దే థింక్ ఇట్ ఈస్ గ్రేట్ ఐ విల్ బీ హ్యాపీ బట్ నాకు తెలుసు ద కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ దట్ వెంట్ ఇన్ టు ఇట్ నాకు తెలుసు ద కైండ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ ఐ ట్రై టు సీక్ ఇన్ ద స్మాల్ టైమ్ దట్ ఐ హ్యాడ్ దెస్ లాట్ ఆఫ్ రూమ్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఖచ్చితంగా కానీ ఐఎమ్ మోర్ దెన్ విల్లింగ్ ఇప్పుడు నీ మీరు చూస్తే కూడా నాకు ఒక ప్యాటర్న్ లాంటిది ఏమి నేను సెట్ చేయనండి నాకు లైక్ ఇప్పుడు ఇలాంటి ఫిల్మ్ చేశాను కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ ఇలా చేయొచ్చు ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ గురించి మీరు అడిగారంటే ప్రాబబ్లీ మీరు షాక్ అవుతారు బట్ ఇట్ విల్ బీ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది అదర్ అది కూడా ఒక ఒక నేను డిఫరెంట్ ఫిల్మ్సే చేస్తాను అనేది కూడా ఒక ప్యాటర్న్ కాదు సంథింగ్ దట్ ఎక్సైట్స్ మీ చేయాలని ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అండ్ మీరు వచ్చి చూసేటప్పుడు యూ షుడ్ ఆల్సో ఫీల్ లైక్ ఓకే ఇది కొత్తగా ఉంది
uh, basically, this is, uh, you, I mean, based on this interview, you know, we've talked about stereotypes and we've addressed a lot of stereotypes. So, a lot of major stereotypes are that female lead in the films work out and there have not been many films being made. As, there has been a major gap. So, from where did you kind of uh, try, I mean, what was the process of uh, trying to break that at every step? in the making of the story so that it is not um, stereotypically women or in a women film and uh, also trying to make it a commercial success and that is a major challenge films are not doing good at the box office and people are trying to create a lot of formulas for making it a success so what was your formula and process has been like particularly ee cinema koste matku the journey was there even before all of this sandy that happened during covid gani box office slip out avutunnadi gani నాకు ఎప్పుడు ఉండే నమ్మకం ఏంటంటే యాజ్ ఎ తెలుగు ఆడియన్స్ మై సెల్ఫ్ ఒక మంచి కథనిస్తే తెలుగు ఆడియన్స్ తప్పకుండా చూస్తారు అది ఫినామినల్గా ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇట్స్ ఎ ప్రూవ్ అండ్ ట్రాక్ రికార్డ్ ఆనెస్ట్గా చెప్పాలి అంటే దానికి మేము ఒక రీసెర్చ్ కూడా చేసాం ఆడియన్స్ సినిమాలన్నీ కూర్చొని అందరూ కూర్చొని చూసాం ఇది మనం వెళ్తామా అని చెప్పని దానికి నేను మీకు చెప్పక్కర్లేదు కారణాలు కోవిడ్ టైం ఇచ్చింది కదండి సో ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ నుంచి నాకు నమ్మకం ఉన్నది కథ మీద మేము చెప్పాలనుకున్న ఒక స్టైల్ మీద ఈ అమ్మాయిలు ఇద్దరి మీద వాళ్ళు పెట్టిన ఎఫర్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన కమిట్మెంట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈజీ అంటే వాళ్ళు ఏదో చిన్న స్క్రాచెస్ అవి అని అంటున్నారు కానీ వాళ్ళకి పెట్టిన వెంకట్ మాస్టర్ గారు సుధీరు పెట్టిన రిజిడ్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రెన్యూస్ బికాస్ వీ వాంటెడ్ టు గెట్ దట్ పంచ్ రైట్ బికాస్ ఎవర్ బికాస్ మాకున్న ఈ ద ద కైండ్ ఆఫ్ ఎ క్వాలిటీ లెవెల్ వీ వర్ లుకింగ్ ఎట్ ఈస్ వెరీ ఇంటర్నేషనల్ అది ఎక్కడ మిస్ అవ్వకూడదు ఎంతో మంది ఫీమేల్ యాక్ట్రెస్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఆల్సో ఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇంక్లూడింగ్ సమాంత దే ఆర్ సెట్ సెట్టింగ్ అప్ ఎ వెరీ ఫినామినల్ ట్రాక్ రికార్డ్ మాకు వీ వాంటెడ్ టు డూ బెటర్ దాన్ దట్ ట్రాక్ రికార్డ్ అండ్ ట్రస్ట్ మీ ఇప్పటికి ఈ సినిమా నేను అట్లీస్ట్ పోస్ట్ అంతా పక్కన పెట్టేస్తే ఒక ఇరవై ఇరవై సార్లు చూస్తుంటాను యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ చూడాలి ప్రతిదీ ప్రతిసారి నాకు వాళ్ళు పెట్టిన హార్డ్ వర్క్లో కొత్తదనం కనిపిస్తుంటుంది నివేతాలు ఎక్స్ప్రెషనే కానివ్వండి రెజీనాలు రియాక్షనే కానివ్వండి తను చేసే కిక్కే కానివ్వండి తను ఇచ్చే పంచే కానివ్వండి మీకు ఆ ప్రతి ఫ్రేమ్లోనూ మీకు ఆ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది సో లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ వెంట్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ ఇట్ ఆన్ సెప్టెంబర్ సిక్స్టీన్త్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవాన్